ലണ്ടീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ശ്രേണി എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നാല് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതിൻ്റെ എട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതാകുമ്പോൾ പതിനാറ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നീ വശങ്ങളുള്ള ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ഒന്നാം പദമാണ് ഈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം പദമാണ് ഈ പതിനാറ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാം നാലാം പദമാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഈ ട്വൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു പദം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണും പാടാണല്ലേ അപ്പം അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീജഗണിത രൂപം അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ കാണും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഇതിനെ വേണേൽ എങ്ങനെ എഴുതാം ഏത് രൂപത്തിൽ എഴുതാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകാം അതായത് ഒരുന്നാമത്തെ ടേമ് രണ്ടാമത്തെ ടേമ് മൂന്നാമത്തെ ടേമ് നാലാമത്തെ ടേമ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേണിയെ എന്താക്കാം നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്ത് പോകാം അതായത് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് എക്സ് ത്രീ ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണാനാണ് ഈ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എങ്ങനെ കാണാൻ നോക്കാം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ ഈ ഓരോ നമ്പറിനെയും നമ്മൾ ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പദങ്ങൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പദങ്ങളും ഈ ആ ആ ഒരു പദമുള്ള ആ സ്ഥാനവും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ ഇപ്പം രണ്ടാമത്തെ ഈ പദം എട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ പദം എട്ടാണെങ്കിൽ അതും ഈ എട്ടും ഈ രണ്ടാമത്തെ പദവും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് എന്ത് ആ ഒരു പദം അതായത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ നാലാമത്തെ പദമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈ നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ പദത്തിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് ഈ നാലാമത്തെ ഇതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങാണ് നാലാമത്തെ പദം അതായത് പതിനാറ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടോടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഈ സ്ഥാനം ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ നാല് മടങ്ങായിരിക്കും എന്ത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം അതായത് നൂറായിരിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ഇപ്പം എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങായിരിക്കും അതായത് ഈ എൻ ഇതിൻ്റെ നാല് മടങ്ങായിരിക്കും ആ ഒരു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് ബീജഗണിത രൂപം ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം മനസ്സിലാവും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വശങ്ങളുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് പരപ്പളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മുന്നേ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ ഇനി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതിൻ്റെ പതിനാറ് ഇതിൻ്റെ ശ്രേണ
എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഇത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രാമത്തെ പദമാണെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാം മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ളതോ ആയ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പരപ്പളവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ എന്താക്കാണ് വശങ്ങൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സെട്ര ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ഇത്ര ഇങ്ങനെയാണ് അടുത്ത വശങ്ങളുടെ ശ്രേണി ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഈ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഈ ഒരു സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ടര സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ചുറ്റളവിൽ ഇതാണ് ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണി ഇതിന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം ഒരു ബീജഗണിത രൂപം ഉണ്ടാക്കണം ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒന്നാം പദം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ നാലാണ് രണ്ടാം പദം ആറ് മൂന്നാം പദം എട്ട് നാലാം പദം പത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു മൂന്ന് ഈ മൂന്നാം പദം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ മൂന്നാം പദവും മൂന്നാം പദമായ എട്ടും ഈ സ്ഥാനവും തമ്മിൽ എന്താ പറയുക ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ എത്രാമത്തെ പദമാണെങ്കിലും ഏത് വശത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവാണെങ്കിലും എത്ര എത്രാമത്തെ പദമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എട്ട് എട്ടും മൂന്നാമത്തെ പദമായ എട്ടും ആ സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ എട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്താമത്തെ ഈ ഒരു ശ്രേണി ഈ ചുറ്റളവിൻ്റെ ഈ ശ്രേണിയിലെ പത്താമത്തെ പദം കാണാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും പത്താമത്തെ പദം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ എന്താ ഇതിനോട് ഈ പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ആ പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്തായിരിക്കും പതിനൊന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു എൻ്റെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം ഇത് നോക്കാം അതായത് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രാമത്തെ പദമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് എന്നെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ബീജഗണിത രൂപം വെച്ച് ഈ ഒരു ചുറ്റളവിൻ്റെ ശ്രേണിയിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ഓരോന്നിൻ്റെയും ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒന്നാമത്തേത് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം ഇപ്പം രണ്ടാമത്തേത് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം മൂന്നാമത്തേത് ഒന്നിൽ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം നാലാമത്തേത് ഒന്നിലോ ആറിലോ അവസാനിക്കുന്ന എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണികളുടെ ബീജഗണിത രൂപം നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ആദ്യം ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്താണെന്ന് എഴുതണം എന്നാലേ നമുക്ക് ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി എന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് എക്സെട്ര ഇതാണ് ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി ഇതിൻ്റെ ഈ പദവും ആ പദത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പദമായ അഞ്ച് അഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചും ഈ വേറെ സ്ഥാനവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങിൻ്റെ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അഞ്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പദം വന്നാൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇത് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ അഞ്ചാമത്തെ പദമായി എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് കിട്ടാം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഈ ഒരു ശ്രേണിയുടെ ഒരു ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ പദം കാണാൻ രണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ഈ ഇരുപത് ഇരുപതാമത്തെ മൈനസ് വൺ സിഗൽ ടു ഫോർട്ടി മൈന
एक्सेट्रा इधर श्रेणी इन एण संख्य बीज गणित रूप चोद अब नमक एंका इन एल संख्य मत ना ऐसी पत् पति एक्सेट्रा इन डिनोमीटर चेदमेल सेम संख्य श्रेणी आ चोद अब इत पद स्थान ई पद रिलेशनशिपे कई पद स्थान पत् मूा पद नमक अब ई मूा पद पत् मूा मूं ई पत् तमिल रिलेशनशिपे ई इंटू थ्री प्लस वण अद ई पद स्थान मूं प्रावश्यम गुणी अ प्लस कूटिक नमक कदम कह नमुक एक्सापि इतना पदम का इतना पदम का इवेद मूं प्रावश्यम गुणी कूटिक नमुक इतना पदम कदम पदम अरुपति इन नमक बीज गणित रूप एूटे अब इन एक्सएन पर पद स्थान मूं प्रावश्यम गुणी कूटन अूटिक नमक बीज गणित रूप कदाणे बीज गणित रूप ई बीज गणित रूप नमक ऐदमा कंपिड़ा ना मूा क्वस्नोसानिक एल संख्य श्रेणी बीज गणित रूप आदमीवसानिक एल संख्य श्रेणी नोक एण संख्य श्रेणी पद इत नापत् एक्सेट्रावसानिक एल संख्य श्रेणी अब इन पद पद स्थान रिलेशनशिपे मूा पद इति मूा पद इन रिलेशनशिपे कई मूा स्थान 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 पत् मड़ो पत् मड़ अंपद माइनस कम कम नमी मूा पद इतनी कमी इन नमु पर पद का इतना पद का स्थान पत् मड पत् मड़ो पत् मड़े माइनस अब कत् इंटू इत इनू माइनस नूचि तुण्णी इतना पद अभी नमक बीज गणित रूप एूटे अब इन बीज गणित रूप एक्सएनसीकल टू टन एन माइनस वन सोरी माइनस नयन इधर इन बीज गणित रूप बीज गणित रूप उपयोग नमुक ई श्रेणी ऐसी पद वे नमुक कंपिड़ पटो ना क्वस्टो आरलानिक एल संख्य श्रेणी बीज गणित रूप ऐसा अब नमुक नोकानिक एल संख्य बीज गण श्रेणी बीज गणित रूप ने मुंबा क्वस्टन मूा क्वस्टन ना चेदू इन अड़े आरलानिक एल संख्य श्रेणी बीज गणित रूप अल आरलानिक एल संख्य श्रेणी आदि आदा मुपत् श्रेणी अब इले पद स्थान पद रिलेशनशिप आ बंधम पद स्थान पत् मड़ो पत् मड़ी ना माइनस नमुक पद कदाण तुम इंपावते पदम इतना ओके अब ई मूा पद 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 स्थान मूं अब मूं पत् मड़ पत् मड़ी मदा मुपद अ ना माइनस इतना इन नमुक उदाहरण वे इतना पद कमे पद कई पद स्थान इन पत् मड़ अब पत् इंटू इत माइनस अब ना माइनस वण नूटी तुण्णा इवते पद इन नमुक बीज गणित रूप बीज गणित रूप आ स्थान पत् मड़ अब पत् इंटू एन अद अब निचारे इन संशय निटाक्टियाँ डीटेलसा वीडियो डिस्क्रिप्शन ऐसी कॉन्टाक्ट हेल्पा इन अड़ता